హలో ఐఎమ్ డాక్టర్ కొడ్లాడి సురేంద్ర శెట్టి కన్సల్టెంట్ స్పైన్ సర్జన్ స్పైన్ కేర్ అండ్ ఆర్థో కేర్ హాస్పిటల్ మాగ్డీ రోడ్ రాజాజీ నగర్ బెంగళూరు వెన్ దర్ ఈస్ ఎ ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద స్పైన్ లైక్ సపోజ్ అ పర్టికులర్ డిస్క్ ఈస్ వీక్ లెట్ అస్ సే దిస్ ఈస్ ఎల్ ఫోర్ ఫైవ్ డిస్క్ సో దిస్ డిస్క్ ఈస్ వీక్ దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ ద మ్యాన్ ఆర్ ద విమెన్ ఫ్లెక్స్ దెర్ విల్ బి స్లైట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కాలమ్ సో L4, L5, like it can slightly move front or back or sidewards or it can just angulate. So if you see from the back, in between this spinous process, when there is an instability, the gap will change. So the stable spine will remain in the same in relation to each other, even in flexion and even in extension. But there is an instability. during flexion it moves to a different extent than during extension it moves it to a different extent so the difference in the movement between the spinous process during flexion and extension is called as interspinous change this thing and it is usually a test for instability so when there is a back pain so we test for the instability these are the clinical tests suppose if we want to i mean to prove that you have to take an x-ray in different posture in bending posture in bending forward and bending backward posture then you will come to know how much is the slippage so according to the slippage we grade that it is grade 1 grade 2 like that accordingly we grade that and then we do surgery for that like if it is an instable spine then it has to be operated by fixation with the screws and the rods and interspinous cages so this is usually done by surgery unless it is too small if it is less than 4 mm slippage or less than 4 degrees of angulation then we can treat it with exercises so otherwise it has to be treated operatively